வணக்கம் இந்த வீடியோல ns2 னா என்ன ns2 புரோகிராம்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்புறம் இத எப்படி ரன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஏகனவே earlier வீடியோல ns2 சாஃப்ட்வேரை ubuntu சிஸ்டத்துல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க அத கண்டிப்பா பார்த்துட்டு வாங்க நெட்வொர்க் சிமுலேட்டர் version 2 வா தான் ஷார்ட்டா ns2 னு சொல்வாங்க ns2 ன்றது ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் யூசுவலா கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நெட்வொர்க் மூலமா தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படி நெட்ஒர்க் உள்ளார டேட்டா போகும்போது அந்த டேட்டா எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இன்னொரு சிஸ்டத்தை ரீச் ஆகுது அப்படி ரீச் ஆயிடுச்சுனா நமக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்குதா இல்லையா நடுவில் பேக்கெட் லாஸ் ஆகுதா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ரியலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் சாஃப்ட்வேர்ல ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அதோட ரிசல்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பிராக்டிக்கலா ஒரு நெட்ஒர்க் பில்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் டேட்டா லாஸ் அக்கர் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர்ல நீங்க ஒயர்டு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒயர்டு நெட்ஒர்க்ஸ்னா லேன் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ்னா உங்களோட மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்புறம் சேட்டலைட் நெட்ஒர்க்ஸ் இது எல்லாமே ஒயர்லெஸ்ல வரும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க இந்த என்எஸ் டூல சிமுலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த என்எஸ் டூ ஆர்கிடெக்சரை பார்த்துடலாம் யூஸ்வலா பார்த்தீங்கன்னா நீங்க என்எஸ் டூ ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிசிஎல் சிமுலேஷன் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை நீங்க என்எஸ் டூ யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க அப்படி ரன் ஆகும் போது உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும் அப்படி அவுட்புட் வரத தான் ட்ரேஸ் ஃபைல் சொல்றோம் அதை நீங்க நெட்ஒர்க்ல அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணியும் பார்க்க முடியும் இல்ல அதை கிராஃபாவும் நீங்க பிளாட் பண்ண முடியும் இந்த நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுது ஒன்னு வந்து சி பிளஸ் பிளஸ் இன்னொன்னு ஓடிசிஎல் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டூல் கமாண்ட் லாங்குவேஜ் இன்டர்னலா பாத்தீங்கன்னா சி பிளஸ் பிளஸ்ல நிறைய கிளாஸஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்க வெளியில நெட்ஒர்க் மாதிரி கோட் எழுதி கான்பிகர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஓடிசிஎல் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஓடிசிஎல் வந்து ஃபாஸ்டா நீங்க கான்பிகர் பண்ண முடியும் பட் ஆனா ரன் பண்றது ரொம்ப ஸ்லோ அதுவே பாத்தீங்கன்னா சி பிளஸ் பிளஸ் உங்களால ஃபாஸ்டா ரன் பண்ண முடியும் ஸோ சி பிளஸ் பிளஸ்க்கும் ஓடிசிஎல்க்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசிஎல் சிஎல் மூலியமா தான் நடக்க போகுது அது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ என்எஸ் டூ ப்ரோக்ராம நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்எஸ் அப்படின்ற கமாண்ட் கொடுக்கணும் நீங்க பிகினர்ஸ் வந்து டிசிஎல் ஸ்கிரிப்ட எப்படி எழுதி என்எஸ் டூல ரன் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சா போதும் அதுவே நீங்க ரிசர்ச்சரா இருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க ரன் பண்ணவும் செய்யலாம் இல்ல நான் புதுசா ஒரு ரவுட்டிங் அல்காரிதம் புதுசா ஒரு ப்ரோட்டோகால் பண்ண போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா சி பிளஸ் பிளஸ்ல தான் அதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷுவலா பேக்கெட் சிங் போறது அதோட அக்னாலஜ்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கும் ஆனா எத்தனை பேக்கெட்ஸ் போயிருக்கு எவ்வளவு அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு எவ்வளவு பேக்கெட் டிராப் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரேஸ் ஃபைல்ல இருக்கும் அதை வந்து நீங்க கிராஃபாவும் பிளாட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு என்எஸ் டூ ப்ரோக்ராம் வந்து பார்க்க போறோம் அதோட டயக்ராம் இதுதான் ஸோ ரெண்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் என் ஜீரோன்னு ஒரு நோடு என் ஒன் அப்படின்றது ஒரு நோடு நோடு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நீங்க கம்ப்யூட்டர்ஸா எடுத்துக்கலாம் இல்ல கேட் வேவா எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு டிவைஸா கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம பார்க்க போறது ஒயர்டு நெட்ஒர்க்ஸ் லைக் லேண்ட் அது மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எத்தனை நோடு நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்றத டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நோட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த என் ஜீரோன்றது தான் வந்து சோர்ஸ் நோடு என் ஒன்னுன்றது தான் டெஸ்டினேஷன் நோட் அதாவது என் ஜீரோல வந்து பேக்கெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி என் ஒன்ல போயிட்டு ரீச் ஆகும் நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர்ல மெயினா ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்ட் வித் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டிலே இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் பேண்ட் வித் கொடுக்க போறேன் டிலே வந்து டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுக்க போறேன் உங்க எல்லாருக்குமே எஃப்டிபி தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபைல் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணா இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது அப்ளிகேஷன் லேயர்ல இருக்கும் இதை நீங்க நெட்ஒர்க்ல பாஸ் பண்ணும் போது நம்ம டிசிபி யூஸ் பண்ணி தான் பாஸ் பண்றோம் டிசிபின்றது டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ரோட்டோகால் அந்த ஃபைல்ஸ் நெட்ஒர்க்ல டிரான்ஸ்மிட்
என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி நீங்க நெட்ஒர்க்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போறீங்கன்றதையும் சொல்லணும் இந்த டிசிஎல் ஸ்கிரிப்டை தான் நம்ம என்எஸ் டூல ரன் பண்ண போறோம் இதுக்கு தான் அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளேஷனும் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல நம்ம சிமுலேட்டர் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்டெப் டூல வந்து ட்ரேஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்டெப் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஎம் அப்படின்ற நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைல கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அனிமேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்ன்ற அந்த ஃபினிஷ் ப்ரொசீஜர் எழுதணும் ஸோ இங்கே நம்மளோட ஆக்சுவல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம் டூ நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நோடையும் நம்ம லிங்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம டிசிபி கனெக்ஷன் ஏன்னா அதுதான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகுது இல்லையா அந்த டிசிபி கனெக்ஷனை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் லேயரில் எஃப்டிபி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த எஃப்டிபியும் டிசிபியும் நம்ம செட்டப் பண்ணணும் ஃபைனலாக ஈவெண்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ எப்போ எண்ட் ஆகணும் ஃபைனலாக நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே சிமுலேட்டர் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ்க்கு நம்ம நியூன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து என்எஸ்ன்ற பாயிண்ட் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் பாருங்க டாட் டி ஆர் அப்ப சிம்பிள் டாட் டி ஆர் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரேஸ் ஃபைல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் என்ன மோடுல பாத்தீங்கன்னா ரைட் மோடு யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப நீங்க சிமுலேஷன் நடக்கும் போது ஜென்ரேட் ஆன டேட்டா எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரேஸ் ஃபைல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறோம் அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் வந்து டி எஃப் ஸோ இந்த கமெண்ட் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டரை அந்த எல்லா டேட்டாவையும் ட்ரேஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் ஃபைல ரைட் பண்ண சொல்றோம் ஸோ எப்படி ட்ரேஸ் ஃபைல ஜென்ரேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி ஒரு நேம் ஃபைலையும் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ சிம்பிள் டாட் நேம் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணும் ரைட் மோட்ல அதுக்கப்புறம் அதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப் அப்படின்ற பாயிண்டர் வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஏற்கனவே பார்த்த ட்ரேஸ் ஆல் மாதிரி தான் உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் சிமுலேட்டர நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர்ல ஜென்ரேட் ஆகிற டேட்டாவை வந்து சிம்பிள் டாட் நேம் ஃபைல ஸ்டோர் பண்ண சொல்றோம் ஸோ இந்த சிமுலேஷன் டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா என் ஜீரோ என் ஒன் சொல்லிட்டு ரெண்டு நோடு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்க என் ஜீரோ என் ஒன் சொல்லிட்டு ரெண்டு நோடு இங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் டிசிஎல் சின்டாக்ஸ் ஸோ என் ஜீரோன்றது சோர்ஸ் நோடு என் ஒன்றது டெஸ்டினேஷன் நோடு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஜீரோ என் ஒன் நோடை நம்ம லிங்க் பண்ணணும் அந்த லிங்குக்கு வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் லிங்கா டியூப்ளெக்ஸ் லிங்கான்றதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி அதோட பேண்ட் வித் என்ன அதோட டிலே என்னன்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ க்ரியேஷன் ஆஃப் லிங்க் பிட்வீன் டூ நோட்ஸ் ஸோ இந்த டூப்ளெக்ஸ் லிங்க்ன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்கு நடுவில் என் ஜீரோ என் ஒன்ன்ற நோடுக்கு நடுவில் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் பேண்ட் வித் டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் டிலே உங்களுக்கு கியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பேக்கெட்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் பேக்கெட் வர்த்துச்சுன்னா அதை நம்ம ட்ராப் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது கியூவில் ஸோ அதனால ட்ராப் டைல் அல்காரதம் யூஸ் பண்ணி அதை ட்ராப் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் ஜீரோ வந்து டிசிபி ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ண போதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுமாதிரி நோட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ன்றது அக்னாலஜ்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது என் ஜீரோ வந்து டிசிபியோட லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் என் ஒன்னை வந்து சிங்க் கூட லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது இங்கே பண்ணணும் அதுதான் செட்டிங் அப் டிசிபி கனெக்ஷன் ஸோ இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரி நம்ம டிசிபி கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அந்த என் ஜீரோல டிசிபி யூஸ் பண்ண போறோன்றதுனால இது மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த வேரியபிள் பேர் வந்து டிசிபின்னு போட்டிருக்கேன் நீங்க டிசிபி ஜீரோ டிசிபி ஒன் இது மாதிரி வேணா வச்சுக்கலாம் இதுதான் மெயினா நியூ ஏஜென்ட் ஸ்லாஷ் டிசிபி இதெல்லாம் சி பிளஸ் பிளஸ்ல இருக்கிற ப்ரோட்டோகால்ஸ் அல்லது ஏஜென்ட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சிங்குக்கு வந்து நீங்க நியூ ஏஜென்ட் 
டிசிபி அட்டாச் பண்ண போறேன் அதுக்கு தான் இந்த லைன் நெக்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என் ஒன் அப்படின்ற அந்த டெஸ்டினேஷன்ல தான் சிங்க் அட்டாச் பண்ண போறேன் ஸோ அதனால இந்த லைன் ஆஃப் கோடு ஃபைனலா டோட்டலா டிசிபியும் சிங்கையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் இந்த லைன் அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்டிபி ஜென்ரேட் பண்ற அந்த பேக்கெட்ஸ நெட்ஒர்க்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு நம்ம டிசிபி ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றோம் அப்ப எஃப்டிபியும் டிசிபியும் என் ஜீரோயும் லிங்க் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிபி அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு நியூ அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எஃப்டிபி இருக்கு அதுக்கும் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஃப்டிபியும் அந்த டிசிபி டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால லிங்க் பண்றதுக்கு இந்த லைனை நெக்ஸ்ட் நீங்க இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்றப்ப ஒரு அனிமேட்டர் ரன் ஆகும் அந்த அனிமேஷன் வந்து எந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதாவது எஃப்டிபி வந்து எப்ப வந்து பேக்கெட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோல ஜென்ரேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எப்ப வந்து அது கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த டைம்ல பினிஷ் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் கால் இந்த பினிஷிங் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு இங்க நம்ம எழுதி இருக்கிறோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராக் ஸ்பேஸ் பினிஷ் ஸ்பேஸ் கொடுத்து பிளவர் பிராக்கெட் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஓப்பனிங் பிராக்கெட்டை மறந்தும் கீழே எழுதிடக்கூடாது இதே மாதிரி தான் எக்ஸாக்டா இருக்கணும் அது மாதிரி குளோபல் வேரியபிள்ஸா நம்ம நெட்ஒர்க் சிமினேட்டரையும் ட்ரேஸ் ஃபைலையும் நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைலையும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளஷ் ட்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ண டேட்டாவை அந்த ட்ரேஸ் ஃபைலுக்கு நம்ம அனுப்பி வைப்போம் ஸோ ஃபைனலா ட்ரேஸ் ஃபைலையும் நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைலையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் புட்ஸ்ன்றதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரன்னிங் நேம் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைலை ரன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஸ்பேஸ் நேம்ன்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி சிம்பிள் டாட் நேம் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அதை நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸில் ஃபைனலாக ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அந்த டைமிங் முடிஞ்சனா எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த எல்லா சிமுலேஷன்ஸையும் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் இது மாதிரி என்எஸ் ஸ்பேஸ் ரன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அந்த சிம்பிள் டாட் டிசிஎல்ன்ற பேரில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் டெர்மினல் கொடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கே கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிடபிள்யூடின்னு கொடுங்க ஸோ ஹோமில் சக்தியில் இருக்கிறேன் என்னோட ஃபைல் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கு ஸோ இங்கே எல்எஸ் கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டெஸ்க்டாப்குள்ளே நம்ம இன்னும் போகலை ஸோ அப்போ உள்ளே போகணும் ஸோ அதுக்கு சிடி ஸ்பேஸ் டெஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்து உள்ள போயிடுறேன் இப்போ அந்த சிம்பிள் டாட் டிசிஎல்ன்ற ஃபைலை ரன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மீன்வேல் இதுக்கு நீங்கள் கவனிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சிம்பிள் டாட் டிசிஎல் மட்டும்தான் கொடுத்தேன் அதை மட்டும் தான் ரன் பண்ணேன் ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு சிம்பிள் டாட் டிஆர்ன்ற ட்ரேஸ் ஃபைலும் சிம்பிள் டாட் நேம்ன்ற நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைலும் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் அனிமேட்டர் ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரியே ரெண்டு நோட்ஸ் நோட் ஜீரோ நோட் ஒன் ரெண்டும் கிரியேட் ஆகிருக்கு இதை ப்ராப்பராக கொஞ்சம் அலைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸை அலைன்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நோட் ஜீரோ இங்கே வச்சுக்கிறேன் நோட் ஒன்னாக இங்கே வச்சுக்கிறேன் திரும்பி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ இந்த இந்த நோட்டில் கிளிக் பண்ணும்போது நோட் ஜீரோன்றது தெளிவாக தெரியுது உங்களுக்கு அது மாதிரி நோட் ஒன்றுன்றது தெரியுது ஸோ உங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஸோ இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ப்ளே பட்டன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ளே பண்ண அனிமேஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைமிங்கை செக் பண்ணிக்கிட்டே வாருங்க இப்போ இருக்கிறது ஜீரோவில் நம்ம எந்த ஸ்டார்டிங் டைம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் உங்களுக்கு பேக்கெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இப்போ பேக்கெட் ஜென்ரேட் ஆகுது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போட்டாலும் நம்மளால் பார்க்க முடியல நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரைட்ல ஸ்டெப்புன்னு இருக்கு அதை ஸ்லோ பண்ணும்போது உங்களால் பேக்க
சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் டூ ஒன் த்ரீ எந்த டைம்ல போயிருக்க எவ்வளோ பைட்ஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஃபார்ட்டி பைட்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க முடியுது அதாவது சோர்ஸ் நோட்ல இருந்து ஒன் என்ற டெஸ்டினேஷன் நோடுக்கு மூவ் ஆகுது எது பேக்கெட் ஜென்ரேட் பண்ணதுன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோக்கால் எது வந்து நெட்ஒர்க்கு உங்களுக்கு அந்த பேக்கெட்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுன்னா டிசிபி ப்ரோட்டோக்காலு இப்போ டெர்மினல் போய்க்கலாம் இங்கே போயிட்டு அந்த ட்ரேஸ் ஃபைலை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கேட் ஸ்பேஸ் சிம்பிள் டாட் டிஆர் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரேஸ் ஃபைலு ஸோ நெட்ஒர்க் அனிமேட்டரில் அந்த அனிமேஷன் நடக்கும்போது பேக்கெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கும் அந்த டீடைல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்மளோட ட்ரேஸ் ஃபைலில் லாக் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த ஆர்னா என்ன மைனஸ்னா என்ன இந்த ஃபார்மெட் நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்னா ரிசீவ்டா இல்லையா அப்படின்ற தெரியும் உங்களுக்கு அதேமாரி ப்ளஸ் அப்படின்னா என்கியூ என்கியூனா சென்டர் சைட்ல இருந்து கியூல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் சென்டர் சைட்ல இருக்க வெயிட்டிங் கியூ தான் என்கியூ அதோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதுக்கு தான் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா அந்த வெயிட்டிங் முடிச்சுட்டு நெட்ஒர்க்கு நம்ம அந்த டேட்டாவை அனுப்புறோம் ஸோ அதுதான் மைனஸ் அதாவது நெட்ஒர்க் அதாவது கியூல இருந்து எடுத்து நெட்ஒர்க்ல சென்ட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு நாள் பேக்கெட்ஸ் டிராப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு டீன் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் என்ன டைம் எந்த நோட்ல இருந்து எந்த நோடு என்ன பேக்கெட் டைப் சோர்ஸ் அட்ரஸ் என்ன டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் என்ன என்ன பேக்கெட்டோட சீக்வன்ஸ் நம்பர் அதோட ஐடி என்ன எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆர்னா பார்த்துருக்கோம் ஆர்னா ரிசீவ்டு டெஸ்டினேஷன்ல பிளஸ்னா சென்டிங் கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது மைனஸ்னா கியூல இருந்து எடுத்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டோம் டெஸ்டினேஷனுக்கு ஸோ என்ன டைம்ல எந்த நோட்ல இருந்து எந்த நோட் ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு என்னது சென்ட் பண்ணிருக்கோம் ஒன் டூ ஜீரோனா உங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் என்னது அக்னாலஜ் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த கோடை வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி